O planeta Terra, até hoje, estatisticamente, teve 108 bilhões de pessoas que passaram por aqui. E quase metade dessa galera morreu por causa de doenças transmitidas por mosquitos. E, cara, por isso que o Bill Gates, ele tem a, ele trava a briga contra o mosquito, né? O Bill Gates, é, esse é um dos lemas. Cara, eu tô travando uma briga contra o mosquito. A palestra do TED dele, inclusive, foi isso. E isso nos traz para o primeiro problema que eu vou levantar esta manhã, que é como nós estamos a disease, uma doença de disease, que é espalhada por mosquitos. Well, what's the history of this disease? It's been a severe disease for thousands of years. In fact, if we look at the genetic code, it's the only disease we can see that people who lived in Africa actually evolved several things to avoid malarial deaths. Existem problemas pequenos que a gente desconsidera e que são os problemas que de fato estão minando a gente. É aquela história de que ninguém tropeça em montanha, só tropeça em cascalho. Então, os problemas grandes, a gente olha e fala, cara, isso é um problema. Então, a gente olha para, sei lá, cara, para o câncer e fala, velho, isso é um problema, vamos resolver. E aí, mobiliza milhões e milhões e milhões para, cara, pesquisa, pesquisa, pesquisa. Para daí, a gente está avançando, lógico. Só que tem um negócio muito menor que a gente, não, a gente não considera e que matou quase metade de todos os seres humanos que já passaram pelo planeta. Uh, por exemplo, há mais dinheiro put into baldness drugs than are put into malaria. Now, baldness is it's a terrible thing. Uh, uh, and rich men are afflicted. Uh, and so that's why that uh, priority... São os reais problemas, né? Os reais problemas não precisam ser grandes. Então a gente tem que analisar o real problema através do impacto e não através da visibilidade. É como aquelas pessoas que chegam e falam o seguinte, eu não ando de avião porque quando o avião cai, mata todo mundo. Cara, mas muito, muito, muito mais gente morre dizendo de carro. <risos> avião não mata quase ninguém comparado às pessoas que morrem dizendo de carro. E as pessoas, outra que as pessoas falam também, ah, eu não... Eu tenho medo de tubarão. Falo, Cara, mas a quantidade de pessoas que morrem por um, por um ataque de tubarão é ínfimo perto de pessoas que morrem afogadas. Não precisa ter o tubarão, ela morre afogada. Ou seja, tem coisas que têm um impacto muito grande e isso parece que é muito maior do que de fato é. E outras coisas que têm um impacto pequeno, mas é de fato aquilo que destrói com o teu negócio com você, com a tua, com a tua autoestima com, e por aí vai.